ജീന കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറ് വടയാണ് ഉഴുന്ന് വട സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉഴുന്ന് ഒരല്പം പോലും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കത്തില്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോറ് വട നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ റവ വറുത്ത റവ കേട്ടോ രണ്ട് സ്പൂൺ അരിമാവ് ഏത് ടൈപ്പ് അരിമാവായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാ അരിമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് ഒരു കൈപ്പുരസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് വേണം അധികം പുളിയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ടൈപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചോറ് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ചോറ് ചോറ് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു കണക്കിന് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ എനിക്ക് ആയി കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കപ്പ് ചോറിന് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒത്തിരി വെള്ളം ആദ്യമേ ഒഴിക്കരുത് ഈ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ ചോറ് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിവിടെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് സവോള ഇഞ്ചി ഈ മൂന്നായിട്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൂൺ റവ മാവ് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് തൈര് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്പൂണും ചേർക്കരുത് ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലേൽ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെതായ ഉഴുന്ന് കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അരിമാവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം തൈരിനെയും വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇനി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അരിമാവ് അരിമാവ് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ അരിമാവാണ് കേട്ടോ ചെറിയ സ്പൂൺ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ അരിമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരത്തില്ലേ ഒരു വിധം ആ ഒരു കണക്കാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് വിധം അരിമാവ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റവ കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ആ കുറച്ച് തൈര് കൂടെ ബാക്കിയുള്ള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർക്കുന്ന നമ്മളിപ്പം ഉഴുന്നുവട എന്ന് പറയുമ്പം ഉഴുന്നിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോറ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട ആകുമ്പം അതിന് കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റും ഇതൊക്കെ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൈര് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു എന്നാൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർക്കാനും ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള അരിമാവ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഇടവും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ചോറാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കേട്ടോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക 
മാവെല്ലാം നല്ലോണം ഈ തൈരിൻ്റെ ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരത്തക്ക കണക്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പിനുള്ള ഈ സമയം ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ റവയെല്ലാം നല്ല കുതിർന്ന് നല്ലൊരു പാകമായി വരത്തുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം മാവിടെ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഉഴുന്നുവിടയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി എടുത്ത് വെക്കണം കയ്യുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി അതിനെ ഒന്ന് ഈ കയ്യിൽ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈയുടെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമില്ലേ ആ ഒരു കണക്കിനെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകം ഒന്ന് അല്ലേ വിരലിൽ ഒരു സ്വല്പ വെള്ളവും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇന്നലെ വാങ്ങി ഇതൊന്ന് ആദ്യം അരമണിക്കൂറിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ ചെയ്യാവൂ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാര്യം ഇത് എല്ലായിടവും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് മനസ്സിലായോ നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതേപോലെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ വിരൽ ഈ ചൂണ്ടാണി വിരളില്ലേ ഈ വിരൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആക്കിയാലും മതി ഈ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കണോണ്ടാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ ശരി നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കുറച്ച് വെച്ച് തന്നെ ഇടുക എന്നിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കണം അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാര്യം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൈ നനച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത് അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കൈയൊന്നും പൊള്ളാണ്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണം ഒന്നിങ്ങനെ ഒതുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പോലാക്കി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വലിപ്പത്തിന് മാവ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മീഡിയം സൈസ് മീഡിയം തീയിൽ വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് അകം വേഗത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉഴുന്നായതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാവും ചോറായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അകം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതായി വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു അടിവശം ഒന്ന് ഇതായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയൊരു കളർ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ മറിച്ച് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് പതുക്കെ മറിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇതായി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലോണം എന്തെന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാ എന്നാൽ പുറവശം നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായി മുരിഞ്ഞേരത്തുള്ളൂ തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് കണ്ടോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉഴുന്നവട ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ മുറിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ നല്ല അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ റവ എല്ലാം ചേർത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും ആണ് നമ്മുടെ ചായയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ജീന ക